మాధురి సోదరమణులారా స్వామి చెప్పిన ఉపన్యాసం మీరు విన్నారు అది ఒక ఒక ధారలాగా అప్పుడు దానికి ఏమి ఎవరు అడ్డు తగలేరు అదృశ్యం ఏంటంటే అప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా అక్కర్లేదు ఆంధ్ర మన రాష్ట్రంలో స్వామి ఎప్పుడు మాట్లాడినా ట్రాన్స్లేషన్ అక్కర్లేదు మన అదృశ్యం అది అది ఒక ధారలాగా అలాగా నాకు ఇప్పటికే గుర్తుంది నేను డిప్యూటీ కమిషనర్ సిటీ పోలీసులో ఉన్నాను నా క్వార్టర్స్ సికింద్రాబాద్లో ఉండేది అప్పుడు పెద్ద ట్రాఫిక్ లేదు ఈవాళ్ళలాగా ట్రాఫిక్ లేదు ఈవాళ్ళ అంతా జూలూసులు అవి చాలా టైం పడుతుంది ఇక్కడ రావడానికి ప్రొఫెషన్స్ అవి చాలా ఉన్నాయి సో చాలా ఇరవై నిమిషాలు వచ్చేవాడిని డెక్కన్ కానికల్ ఆఫీస్ దగ్గర ఉండేది మా క్వార్టర్స్ ఇనాగ్రి ఫౌండేషన్ స్టోర్ వేసినప్పుడు వచ్చాము అప్పుడు ప్రసాదరావు గారు చాలా ఫేమస్ కాంట్రాక్టర్ స్వామి బాగా డివోటీ వారింట్లో ఉండి స్వామి ఇక్కడికి వచ్చి సెవెంటీ టూలో ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉగాదికి స్వామి వచ్చి ఇది ఓపెన్ చేశారు అంటే మొట్టమొదటి రోజే ఇట్లా ఉండు అంటే శివం రూపం అదంతా ఉంది ప్రసాదరావు గారు స్వామికి అనేక విధాలుగా చెప్పి ఇలా కడదాం స్వామి అని అంటే స్వామి సరే అలాగే కట్టానన్నారు సో ఆ విధంగా కట్టారు తర్వాత ఆనంద్ ఉజ్జ్వల్ వీళ్ళందరూ కలిసి పుట్టపత్తిలో అక్కడ స్తంభాలు అవన్నీ చూసి ఆ ఆర్కిటెక్ట్ తెచ్చి అవన్నీ కూడా అంగులేని చేసి చేశారు సో ఆ వాళ్ళ నుంచి ఇది ఒక పవిత్ర క్షేత్రంగా స్వామి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు వారు సంకల్పించినట్టు పవిత్ర క్షేత్రంగా ఎంతోమందికి ఒక చుక్కానిలాగా పడవలకి చుక్కాని ఉంటా చూడండి లైట్ హౌస్ అలాగే ఎంతోమంది జీవితాల్లో ఇది ఒక చుక్కానిలాగా ఉండి ఆధ్యాత్మిక సైడ్ ఒక సైడు అనేక సేవా కార్యక్రమాలకు కూడా కేంద్రమై ఆ వాళ్ళ నుంచి ఇవాళ వరకు నిర్విఘ్నంగా సాగుతుంది తర్వాత అనేక మార్లు స్వామి వచ్చి ఇక్కడే ఉండి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవారు ఆ ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది ఫౌండేషన్ స్టోర్ వేసినప్పుడు నేను మా అబ్బాయి చిన్న కొన్ని నెలల అబ్బాయి ఆయనకి విరోచనలే వచ్చి బాగా కృషించిపోయాడు గాంధీ హాస్పిటల్లో చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ ఎన్నో మందులు ఇచ్చి ఏమీ అది అది కంట్రోల్ అవ్వలేదు సో ఇట్ వాజ్ ఏ చాలా యాంగ్జైటీ ఉండేది మాకు అప్పుడు స్వామి వచ్చారు ప్రసాద్ రావు అంటే మేము కూడా వెళ్ళాం శర్మ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు అబ్బాయి రేడియాలజిస్ట్ సో స్వామి అబ్బాయిని చూసి ఎత్తుకొని త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఉంటుంది ఎత్తుకొని విభూతి రాసి ఒక మెడల్ అని ఇచ్చి ఇది మెడల్ వేసుకోమను అని చెప్పి బ్లెస్ చేశారు మా ఆవిడ మా ఆవిడ తాలూకా ఎల్డర్ సిస్టర్ ఒక ఆవిడ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నన్ను దారిలో స్వామి అంత అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఒక మాట కూడా చెప్పాలి కదా అబ్బాయి బాగోలేదని అని నాతో అన్నారు అంటే స్వామి ఎత్తుకున్నారు విభూతి ఇచ్చారు ఇంకేమిటి మనం చెప్పడం ఏంటన్నాను నేను అదే మనకి ఇంత దేనిగా ఉంది ఆ డాక్టర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ చేతులు ఇచ్చాడు ఇంకేం మందులు లేవన్నాడు అని కొంచెం ఆందోళనతో ఉండేవాళ్ళం నేను అన్నాను లేదు స్వామికి తెలియదు ఏమిటి మనం చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఉండదు అని అలాగే ఇంటికి వచ్చాం ఒక ఫోర్ డేస్ తర్వాత నా భార్య చెప్పింది మన అబ్బాయి ఇప్పుడు బాగున్నాడండి ఈ మధ్య ఏమి విరోజున అవటం లేదు నేను పాలు కూడా మామూలుగా ఇస్తున్నాను బాగా అప్పుడు మిల్క్ తగ్గించారు విరోజనలు అవుతున్నాయని బాగా పల్స చిక్క మన ఇవాజ్ రిడ్యూస్ సో మళ్ళీ అవన్నీ ఇస్తున్నాను పైన పాలు చాలా ఇస్తున్నా ఏం అవటం లేదు అని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత అంటే దేవ్ నాట్ నోబడి వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కానీ షీ టోల్ మీ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇలా ఉందని నేను అన్నాను మరి స్వామి అనుగ్రహం కదా మరి అది అలాగే ఉంటుంది అది మీరు ఊరికే నా మీద అనవసరంగా అరిచారు అది అలాగే ఉంటుంది అన్నాను తర్వాత ఇనాగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు వచ్చాం కదా మేము స్వామి అబ్బాయిని చూసి చూడు ఇప్పుడు పకోడా లాగా ఉన్నాడు అన్నారు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మెరికల్స్ ఇలాంటి మీ అందరికీ తెలుసు నాకు తెలుసు బట్ స్వామి రోజు వందల మందితో మాట్లాడిన ఆ గుర్తు పెట్టుకోవడం వన్ ఇయర్ క్రితం ప్రసార ఇంట్లో కలిసాం ఇనాగ్రేషన్ ఇప్పుడు కలిసాం ఆ అబ్బాయి గుర్తు పెట్టుకొని అప్పుడు బాగలేడు ఇప్పుడు పకోడలాగా ఉన్నాడు శుభ్రంగా ఉన్నాడు పుష్టిగా ఉన్నాడు అని 
చెప్పడం అది వారి అనుగ్రహం చెప్పడానికి మనకి ఒక గుర్తింపు ఇది ఒక గొప్ప అనుభూతి అంటే ఇలాంటివి స్వామి మీద మనం అన్ని విడిచిపె విడిచిపెట్టేస్తే వారికి తెలియంది అంటూ ఏమీ లేదు ఇలా కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేను చెప్పగలను నా నా కళతో నేను చూసినవి స్వామికి చెప్పనివి స్వామికి తెలియంది అంటూ ఏదీ లేదు అన్నీ ఇది ఇచ్చారు తర్వాత ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు అదృశ్యం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ అది లేదు ఇక్కడ ఇసక అంతా ఉంటుంది కదా బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు అలాంటివి ఉండేవి సో ఇంక నేను చెప్తాను కదా డైస్ అది ఇంకెంత పర్ఫెక్ట్గా రాలేదు ఈ వాల్స్ అవన్నీ ఇంకా రాలేదు ట్రాఫిక్ అసలే లేదు సో ఇక్కడ ఆ ఇసుక మీద దీని మీద స్వామి చిన్న స్టేజ్ లాగా వేస్తే అక్కడ నిల్చొని నైన్ డేస్ మాట్లాడారు శ్రీరామనామి వరకు ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టే ఎంతో హాస్యం అట్ ది సేమ్ టైం అందులో ఎంతో భావం అద్భుతమైన స్పీచ్లు ఆ తొమ్మిది రోజులు ఇచ్చారు సీతారామ కళ్యాణ్ నాడు కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన స్పీచ్ ఇచ్చారు చాలా హాస్యం కలిసి ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం చాలా తత్వం ఉంటుంది మన్ని అనే అనేక రీతులుగా మన మనసుల్ని మార్చి మనలో పరివర్తన తీసుకొచ్చి మీరు సన్మార్గంలో ఉండండి భజనలు చేయండి భక్తితో భగవంతుని ఆరాధించండి మీ మనసుల్లో మాలిన్యం తొలగించుకోండి సేవా కార్యక్రమాలు చేయండి అందులో అందరిలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటే భగవంతుడే అందరి అన్నింటిలో ఉన్నారు ఆ భావంతో మీరు సేవ చేయండి అని అనేక విధాల స్వామి ఆ ముందున్న భక్తులందరూ అంటే మొట్టమొదట వాళ్ళందరూ కూడా చా మే చాలా అదృష్టవంతులు మేమందరం ఎందుకంటే ఆ సన్నివేశాలన్నీ ఎన్నో చూసాం తర్వాత ఎన్నో సార్లు స్వామి ఇక్కడికి వచ్చారు అప్పటికి బాగా రష్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది స్వామి ఆ గోడ మీద అలాగే నడిచేవాళ్ళు బాగా బాగా రష్ పెరిగిపోయింది అయితే ఇక్కడ వచ్చి అవన్నీ మా స్వామి చేయడం వల్ల స్వామి ఇక్కడ నివసించడం వల్ల చాలా శక్తి మంత మంతమైన క్షేత్రం ఇది సో ఈ క్షేత్రాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ పవిత్రంగా ఉంచుకుంటూ మంచి పరివర్తనతో మంచి హృదయంతో మనం మంచి సేవలు చేసుకుంటూ స్వామివారిని సంతృప్తి పరిస్తే స్వామివారు మనకు అనేక విధాలుగా మన్ని సన్మార్గులు నడిపించి మోక్షానికి మార్గం చూపిస్తారని నేను భావిస్తూ స్వామి కృప అనుగ్రహం అనేక మంది వాలంటీర్స్ అనేక మంది మన డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్ మన సమితులు ప్రశాంతి సమితి వీళ్ళందరూ కూడా రాత్రిని వాళ్ళు కష్టపడి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేశారు ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి వాళ్ళు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ నారాయణ సేవ దగ్గర అవన్నీ చేశారు వాళ్ళందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ స్వామి కృపకి వాళ్ళు పాత్రలు అవ్వాలని స్వామిని ప్రార్థిస్తూ ఇంద్రుతో విరమిస్తున్నాను జై సాయినా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పీవీఎస్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్త వీడియో అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి